அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மென்சுரல் சைக்கிள் அதாவது மாதவிடாய் சுழற்சி மனிதர்களில் ஏற்படுவது பொதுவாக வந்து இதில் ஒரு நாலு ஃபேஸஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா மென்சுரல் ஃபேஸ் அதுக்கடுத்தது வந்து ஃபாலிகுலர் ஆர் ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவிலேட்ரி ஃபேஸ் அடுத்தது லியூட்டியல் ஆர் செக்ரேட்ரி ஃபேஸ் இதெல்லாம் என்னதுங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சுழற்சி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கரு முட்டை இருக்கு இல்லையா ஹியூமன் பீயிங்ஸில் பொறுத்தவரையில் எக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஓவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக அது ஓவமும் கிடையாது எக்கும் கிடையாது இட் இஸ் நத்திங் பட் செகண்டரி ஊசைட்ஸ் சரியா செகண்டரி ஊசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த செகண்டரி ஊசைட்டுகள் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிற டைம் இருக்கு இல்லையா அந்த டைம் தான் வந்து இனப்பெருக்கு காலம் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பொறுத்தவரையில் சரிங்களா அது வந்து தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் அந்த ஏஜில் வந்து அந்த செகண்டரி ஊசைட் வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது ஒவ்வொரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸுக்கும் ஒரு தடவை வந்து அது ரிலீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அல்லது டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி நைன் அல்லது டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸை நாம் வந்து நாலாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் ரைட்டா அதுதான் இந்த ஃபேஸஸ் சரியா த ட்வெண்ட்டி டே டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அப்படின் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் அல்லது செக்ரிகேட்டட் இன்டு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் அப்போது இதுக்கு இது சில நாளில் நடக்கும் இது சில நாளில் நடக்கும் இதுக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் இது சில நாளில் நடக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் எத்தனை நாளில் இது நடக்குது எத்தனை நாளில் இது நடக்குது அப்படிங்கிறத பேசுவோம் இந்த வீடியோவில் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது இந்த டைமில் ரைட்டாக பர்டிகுலராக இந்த டேஸில் இந்த டேஸில் இந்த டேஸில் இந்த நாலு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேஸில் வந்து என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதே போல் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் இந்த யூட்ரஸ் யூட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ்லாம் என்ன அதில் யூட்ரஸில் மட்டுமல்ல டோட்டலாக ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் ஓவிடக்டில் ஓவரியில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் பற்றி பார்ப்போமா மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் பொறுத்தவரில் வந்து த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ பொதுவாக வந்து த்ரீ டேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த த்ரீ டேஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் ஹார்மோனல் டிசார்டர் காரணமாக அது ஃபைவ் டேஸ் கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் ஃபைவ் டேஸ் சம் டிசார்டர் இஸ் தேர் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அந்த த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரேக் டவுன் ஆஃப் என்டோமெட்ரியம் என்டோமெட்ரியம்ங்கிறது என்னது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு யூட்ரஸினுடைய லேயர்ஸ் வால் லேயர்ஸ் இந்த யூட்ரஸினுடைய வால் லேயர்ஸ் சம்மந்தமாக தனியாக ஒரு வீடியோ நம்ம பார்த்துருப்போம் அதில் ஒவ்வொரு லேயரை பற்றியும் நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த இன்னர் வால் இதுதான் வந்து இன்னர் வால் தட் இஸ் என்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னர் வால் இந்த இன்னர் வால் என்ன ஆகுமா ரப்சர் ஆகுமா சரியா அல்லது பிரேக் டவுன் ஆகுமா ரைட்டாக என்டோமெட்ரியம் வந்து உடைந்து விடுகிறது சரியா டேமேஜ் ஆகி விடு டேமேஜ்னு சொல்ல முடியாது தட் ஷுட் பி டன் அது ரைட்டா அது நடந்தே ஆக வேண்டும் இன்னர் லைனிங் ஆஃப் த யூட்ரஸ் தட் இஸ் என்டோமெட்ரியம் தட் ஷுட் பி ப்ரோக்கன் டவுன் ரைட்டா அண்ட் இட்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ் டியூ டு டிக்ளைன் இன் த லெவல் ஆஃப் ப்ரோஜஸ்டான் அண்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இது எத்தனை நாள் நடக்கும் என்னென்ன ஹார்மோன் இன்வால்வ் ஆகுது என்னென்ன ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் இன்வால்வ் ஆகுது மூணு மே இதில் கவர் ஆகிடுச்சா எத்தனை நாள் வருது த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் அதில் ஹார்மோனல் சேஞ்ச் எப்படி இருக்குது ப்ரோஜஸ்டான் அப்படிங்கிறது குறையுது நாட் ஓன்லி தட் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஆல்சோ குறையுது எந்த டைமில் த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸில் ரைட்டா அந்த டைமில் என்ன நடக்குது என்டோமெட்ரியல் லைனிங் அந்த இடத்துல இன்னர் லைனிங் ஆஃப் த என்டோ இன்னர் லைனிங் ஆஃப் த யூட்ரஸ் வில் பி ப்ரோக்கன் டவுன் அதுதான் இங்கே நடக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மூணை வச்சு மென்சுரல் ஃபேஸ் அப்படின்னு எழுதி முடிச்சிடுறீங்க ரைட்டா நீங்கள் ஞாபகமும் வச்சுக்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி வந்து சில கொஷின்ஸ் நீட் எக்ஸாமினேஷன்லையும் கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ மென்சுரேஷன் அக்கர்ஸ் ஓன்லி இஃப் த ரிலீஸ்டு ஓம் எம் இஸ் நாட் ஃபெர்டிலைஸ்டு நார்மலாக வந்து இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் டோட்டல் மென்சுரல் சைக்கிளுமே வந்து ஏன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ நம்
இந்த ஓவரில் இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய எக் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு வரும் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபில் ஓவி டக்ட் அப்படிங்கிற ரீஜியனில் நடந்தாகணும் நடக்கலை அப்படின்னா செகண்டரி ஊசைட்ஸ் ஆகவே அது யூட்ரஸ் ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல மென்சுரல் சைக்கிள் நடக்கும் ரைட்டா இன் கேஸ் இஃப் த ஃபெர்டிலை இன் இன் கேஸ் இஃப் த எக் இஸ் ஃபெர்டிலைஸ்டு இன் த ஓவி டக்ட்டு அந்த இடத்துல வந்து மென்சுரல் சைக்கிள் வில் பி ஸ்டாப்டு ரைட்டா மென்சுரல் சைக்கிள் வில் பி ஸ்டாப்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நடக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ஜைகோட் ஃபார்மேஷனுக்கு அப்புறம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபீட்டர்ஸ் டெவலப் ஆகும் பார்ட்யூரேஷன் இப்படின்லாம் நிறைய ப்ராசஸஸ் இருக்குது சரியா ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் மென்சுவேஷன் அக்கர்ஸ் ஓன்லி இஃப் த ரிலீஸ்டு ஓவம் எங்கேருந்து எங்கே ரிலீஸ் ஆச்சு ஓவரிலிருந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு ரிலீஸ் ஆன ஓவம் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆகலைன்னா மென்சுரல் சைக்கிள் நடக்கும் ஓகேவா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் மென்சுரேஷன் மே பி அண்ட் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இதை தான் இப்போ நான் சொன்னேன் இன் கேஸ் இஃப் த ஃபெர்டிலைஸ் இன் கேஸ் இஃப் த ஃபெர்டிலைசேஷன் ஹேப்பன்ஸ் த மென்சுரல் சைக்கிள் வில் பி ஸ்டாப்டு ரைட்டா இதை இங்கே ஆபோச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போது மென்சுரல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேஸ் வந்து ஓவர் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபோலிகுலார் ஆர் ப்ராரிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ் எத்தனை டேஸ் முடிஞ்சிருக்கு த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் முடிஞ்சிருக்கா இந்த ஃபாலிகுலார் ஆர் ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபிஃப்த் டேலேருந்து தேர்ட்டீன்த் டே வரைக்கும் சரியா இந்த டேஸில் என்ன ஆகும் அந்த உடஞ்சி போன எண்டோமெட்ரியம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரீவேம்பிங் ஆகும் ப்ராலிஃபரேஷன் ஆகும் ப்ராலிஃபரேஷன் என்னது பெருகுவது உருவாவது ரைட்டா அதுக்கு பேர் நுண்பை நிலை அப்படிம்பாங்க இந்த நுண்பை நிலை அப்படின்னு எதுக்கு சொல்கிறோம் ஓவரில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபோலிக்கல்ஸ் வில் பி ஹேப்பனிங் அதனால் இதுக்கு பேர் ஃபோலிகுலார் நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் எண்டோமெட்ரியம் வில் பி ப்ராலிஃபரேட்டடு புதிதாக உருவாகிறது இன்னர் லைனிங்கு அதனால் அதுக்கு பேர் பெருகு நிலைன்னு வச்சுருக்காங்க ரைட்டா இதுதான் வந்து ஹென்ஸ் த நேம் ரைட்டா ஃபிஃப்த் டே ஆஃப் த சைக்கிள் அன்டில் த டைம் ஆஃப் ஓவிலேஷன் ஓவிலேஷன் எப்போ நடக்கும் ஃபோர்டீன்த் டேயில் நடக்கும் சரியா அதை தான் நான் தேர்ட்டீன்த் டேன்னு நான் சொன்னேன் ரைட்டா இதை இங்கே ஆபோச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் ஃபோலிகுலர் ஃபேஸ்னு ஏன் பே பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்ல அதுக்கு இங்கிலீஷ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் இந்த ஓவரி க்ரோஸ் டு பிகம் அ ஃபுல்லி மெச்சூர்டு கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல் இதை ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஓவிலேஷ் அந்த ஓவி ஊ ஊஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் நம்ம பேசியிருப்போம் ஊஜெனிசிஸ் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் வந்து இந்த ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் வந்து கிராஃபியன் ஃபோலிக்கலாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் அது எத்தனாவது டேயில் நடக்குது ஃபிஃப்த் டேலேருந்து தேர்ட்டீன்த் டே வரைக்கும் ஃபோர்டீன்த் டேக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஓவிலேஷனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கரெக்டாக ரைட்டாக நடக்குது அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல் தானே அதனால தான் ஃபோலிக்குலர் ஃபேஸ்ன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அதே நேரத்தில் எண்டோமெட்ரியம் ரீஜெனரேட்ஸ் புதிதாக உருவாகிறது அப்படி புதிதாக உருவாகிறதுனால அதுக்கு பேர் ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ் சரியா அப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஃப்த்துலேருந்து தேர்ட்டீன்த் டே வரைக்கும் அல்லது அட் த டைம் ஆஃப் ஓவிலேஷன் வரைக்கும் அதில் என்னென்ன நடக்குது ரெண்டு ப்ராசஸ் நடக்குது கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல் மெச்சூர்ட் ஆகுது அட் த சேம் டைம் எண்டோமெட்ரியம் ரீஜெனரேட் ஆகுது இது ஓகே தானா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் ரைட்டாக என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம ஃபோலிக்கல் ஃபார்ம் ஆனது கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல் ஃபார்ம் ஆனது அதுக்கப்புறம் இந்த எண்டோமெட்ரியம் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொனோடோட்ரோபின்ஸ் லைக் எஃப்எஸ்ஹெச் அண்ட் எல்ஹெச் ரைட்டா எஃப்எஸ்ஹெச்னு என்னது ஃபோலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ஃபோலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அதனால தான் ஃபோலிக்கல் ஸ்டிமுலேட் ஆகிருக்கு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல் ஏன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு தெரியுது இல்லையா எல்ஹெச் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அப்படிம்பாங்க இந்த லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இருக்கிறதுனால தான் இன்னர் லைனிங் ஆஃப் த எண்டோமெட்ரியம் வந்து வேகமாக வளர்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் கேட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் செக்ரீஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் பை ஃபோலிக்கல் செல்ஸு ஈஸ்ட்ரோஜன் செக்ரீஷனும் நடக்கும் ஃபோலிக்கல் செல்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல் நம்ம படித்தோம்ல அந்த ப்ரைமரி ஃபோலிக்கல்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ்
ஓவி டக்டுக்குள்ளே அல்லது ஃபெலோப்பியன் டியூப்புக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ஃபேஸு சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னா போத் எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எஸ்ஹெச் அட்டைன் பீக் லெவல் இன் த மிடில் ஆஃப் த சைக்கிள் ஸோ இதை தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன சேஞ்சஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது ஆக்சுவலாக நாம் ஒரு ஃபேஸில் மூன்று விஷயங்கள் நாம் படிக்கிறோம் என்னென்னலாம் படிக்கிறோம் அந்த டைமில் என்ன டேலேருந்து என்ன டே வரைக்கும் படித்தோமா அதுக்கடுத்து என்ன ஹார்மோன்ஸ்லாம் அதில் உற்பத்தி ஆகும் படித்தோமா அப்புறம் அதில் நடக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் என்னென்னலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் சொல்லுது ரைட்டா ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து இதுவும் இதுவும் சொல்லுது புரியுதுங்களா இந்த டைம் தான் டேட்டு ரைட்டா இதில் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலி வந்து சரியா மென்சோல் சைக்கிள் ஃபேஸ் ஆக்சுவலாக இதை இன்னும் கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ ஹியர் இட் இஸ் த டயக்ராம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்லேருந்து எடுத்த டயக்ராம் தான் ஸோ ஹியர் இட் இஸ் த மென்சோல் ஃபேஸ் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் லியூட்டியல் ஃபேஸ் சரியா ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் அண்ட் லியூட்டியல் ஃபேஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் முடிகிற இடத்துல தேர்ட்டீன்த் டே இருக்கு இல்லையா இந்த தேர்ட்டீன்த் டே லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஹியர் இட் இஸ் ஸோ இந்த ரீஜனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வுலேஷன் நடக்குது சரியா இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது பாருங்கள் எல்ஹெச் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் வில் பி இன்க்ரீஸிங் இந்த லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் மேலே தெளிவாக அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபோர்டீன்த் டே பார்த்திங்கன்னா லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு ஸோ அப்போ லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஹெச் சர்ஜ் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க சரியா எல்ஹெச் சர்ஜ் இந்த எல்ஹெச் சர்ஜில் தான் இந்த ஓவியுலேஷன் நடக்குது ஃபோலிக்குல் இது இந்த ஃபோலிக்குல்குள்ளே இருந்து செகண்டரி ஊசைட் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இந்த செகண்டரி ஊசைட் எதுக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆகும் ஃபெலோப்பியன் டியூப்புக்குள்ளே ரிலீஸ் ஆகும் இப்படி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு யார் காரணம் இந்த எல்ஹெச் காரணம் எல்ஹெச் அதிகமாக செக்ரேட் ஆகுது நாட் ஓன்லி தட் எல்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் ஆல்சோ ரைட்டா எஃப்எஸ்ஹெச் ஆல்சோ இதுவும் அதிகமான அளவு உற்பத்தி ஆகிறது சரியா இதுவே மென்சுவல் ஃபேஸ் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக போக இந்த இடத்துல ரைஸ் ஆகுது தட் இஸ் எல்ஹெச் சர்ஸு சர்ஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இதுக்குள்ளே போயிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த டயக்ராமத்தை நம்ம பார்த்தோம் இதில் ஒவ்வொலிட்ரி ஃபேஸ் எல்ஹெச் அண்ட் எஃப்எஸ்ஹெச் அட்டைன் பீக் அதிகமான அளவு போகுது ஸோ ஃபோர்டீன்த் டேயில் வந்து அது ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இதுக்கு பேர் எல்ஹெச் சர்ஜ் அப்படின்னு பேர் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இன்ட்யூசஸ் த ரப்சர் ஆஃப் த கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல் அண்ட் த ரிலீஸ் ஆஃப் த ஓவம் அதை தான் நம்ம இப்போ சொன்னோம் சரிங்களா நம்ம சொன்னதை அப்படியே தேரிட்டிகளாக நான் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் சரிங்களா இதில் வந்து இந்த எல்ஹெச் எஃப்எஸ்ஹெச் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோர்டீன்த் டே இப்படிங்கிற வார்த்தைகளை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் எழுதலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபியன் ஃபோலிக்கல்லிருந்து செகண்ட்ரி ஊசைட் வந்து அல்லது ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னா இதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வைக்கணும் தமிழாக இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷில் இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் எழுதலாம் தாராளமாக சரி இது வந்து ஓவிலேட்ரி ஃபேஸ் இது ஃபோர்டீன்த் டே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் டேலேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட்த் டே வரைக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லியூட்டியல் ஆர் செக்ரிட்ரி ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்க சரியா லியூட்டியல் இதுக்கு வந்து சுரப்பு நிலை அப்படின்னு பேர் எது சுரக்குதுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இண்டோமெட்ரியம் வந்து ரீஜெனரேஷன் ஆகுது அட் தி சேம் டைம் எல்லா ஹார்மோனும் வந்து அதிகமான அளவு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் பயன்படும் அந்த இடத்துல சரியா இதுக்கு உண்டான கிராஃபை இதுக்கு உண்டான அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த ப்ரோஜஸ்டான் அண்டு ப்ரோஜ ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்டு ப்ரோஜஸ்ட் அந்த ப்ரோஜஸ்டான் இந்த சுரப்பு நிலை பாருங்கள் லியூட்டியல் ஃபேஸ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஏன் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஜைகோட்டு அதுக்கப்புறம் எம்ப்ரியோ இது எல்லாமே வந்து நல்லா வளரணும் இல்லையா அப்படி வளர்கிற பட்ச வளர் வளரணும் அதுக்காக தான் அதிகமான அளவு உற்பத்தி ஆகிறது லியூட்டியல் ஃபேஸ் ஆர் செக்ரிட்ரி ஃபேஸ் சுரப்பு நிலை
in the progest in the corpus luteum so yeah corpus luteum will secrete the progesterone essential for the maintenance of endometrium the endometrium vandu adhigamana alavukku valarradhukku help pandradhu yaar appadina in the progesterone nyabochukonga adukapra uterine wall secretes a nutritious fluid hence the name seriya idhil innor mukkiyamana vishayam செக்ரிட்ரி ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த செக்ரிட்ரி ஃபேஸில் ஹார்மோன்லாம் அதிகமாக செக்ரிட் ஆகுது ஓகே அது போக இந்த யூட்ரைன் வால் அதாவது கருப்பையினுடைய சுவர் பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா அது அதிகமான அளவு நியூட்ரிஷியஸ் ஃப்ளூயிடை சுரக்குது அப்படி நியூட்ரிஷியஸ் ஃப்ளூயிடை சுரக்கிறதுனால தான் இந்த எண்டோமெட்ரி வந்து வேகமாக வளர்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து லியூட்டியல் ஃபேஸு ஸோ அப்போது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான்கு விதமான நிலைகள் பார்த்துருக்குறோம் மென்ஸ்ட்ரோல் சைக்கிளில் ஃபஸ்ட்டு வந்து மென்ஸ்ட்ரோல் ஃபேஸு ஒன் டு ஃபிஃப்த் டே வரைக்கும் அல்லது த்ரீ டு ஃபைவ் டே அது வரைக்கும் அதுக்கடுத்து ஃபாலிக்குலர் ஸ்டேஜ் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தேர்ட்டீன்த் டே வரைக்கும் அப்புறம் ஓவிலிட்ரி ஃபேஸு அப்புறம் லியூட்டியல் ஃபேஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் டேலேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட்த் டே வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மூணே மூணு விஷயங்களை மட்டும் தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு நிலையிலையும் என்னென்ன ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எத்தனை நாள்லேருந்து எத்தனை நாள் வரைக்கும் என்னென்ன ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு டைட்டில் கீழே எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு